вечер. Это программа «Балтия неделя» на телеканале «Настоящее время». Мы честно планировали сделать этот выпуск праздничным, ведь сегодня Эстония отмечает свое столетие и наши поздравления. Но тут картину маслом явно подпортил сосед. В Латвии случился грандиозный скандал в банковской сфере, вплоть до задержания главы Центробанка. Коррупция, взятки и отмыв денег – вот главные темы недели. Так что в этом выпуске мы говорим о том, что такое хорошо и что такое плохо. Хорошо, плохо, по-эстонски «хеа хелп», по-литовски «гярей благей», а у латышей хорошо, плохо, «лаби сликты». Помните, крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое «лаби», а что такое «сликты». Сейчас расскажем. С вами в Рижской студии Евгений Эрлих. Сегодня в программе. Не виноватая я. Серьезнейший кризис в латвийской банковской сфере. Так кто же виноват и что делать? Я не уйду в отставку, потому что я не виноват. Танцуют все. Эстония отмечает юбилей. Такой день рождения только раз в сто лет. А самая хорошая страна – это Эстония. С легким паром. Зачем эстонцы на день рождения идут в баню? Особенности национальной гулянки. Мне даже сложно говорить, там очень холодно. Ну и начнем с плохого. Вот краткий пересказ того, что случилось в эти дни в Латвии. Напоминает лихо закрученный детектив с открытым финалом. Сначала один из крупнейших банков страны попадает под санкции США и за пару дней теряет 600 миллионов евро. В это же время к президенту Нацбанка приходят с обыском, задерживают и отпускают под залог в 100 тысяч евро. А владелец другого банка обвиняет главного финансиста страны в коррупции и вымогательстве. Правительство ждет отставки президента Банка Латвии, но тот отказывается и сообщает, что некие влиятельные силы угрожают его убить. Комиссия по надзору за капиталами предупреждает о возможном эффекте домино – падении одного банка за другим. Министр финансов не в курсе, но признает, что теперь возможно все. Страна с удивлением наблюдает, как финансовая латвийская лодка тонет на глазах, а спасатели ругаются на берегу. Между тем, скандал приобрел уже международный масштаб. В нем так или иначе отметились и США, и Великобритания, и структуры Евросоюза, и Россия. Сейчас попытаемся объяснить на пальцах, ну то есть в картинках. Банковский кризис в Латвии. Чтобы понять, в чем суть нынешнего кризиса, надо объяснить, как сегодня устроена финансовая система страны. Центральное звено в этой системе – Банк Латвии. Банк Латвии проводит монетарную политику и управляет государственными резервами. Президент банка избирается Сеймом на 6 лет и обладает полной независимостью. Снять с поста его может только суд. Нынешний глава Центробанка Илмар Римшевич бессменно руководит им уже 17 лет. В силу должности и статуса Римшевич – один из самых самых влиятельных функционеров в стране. Президент Банка Латвии во многом определяет и фигуру руководителя комиссии по рынку финансов и капитала. Именно эта комиссия осуществляет надзор над всеми коммерческими банками. И с некоторыми банкирами, судя по сообщениям латвийской прессы, комиссия явно конфликтует. Всего в Латвии два десятка банков. Главные действующие лица в этой истории – Банк АБЛВ и Норвик Банк. Совладелец Норвик Банка, гражданин Великобритании Григорий Гусельников, в прошлом игрок элитарного клуба «Что, где, когда», несколько месяцев назад заявил, что Римшевич годами вымогал взятки и требовал участия банка в независимых операциях по переводу денег. Гусельников подолжал бы в британское управление по борьбе с мошенничеством и Европейский Центробанк. Параллельно развивался другой скандал с банком АБЛВ. Американская финслужба FinCEN обвинила АБЛВ в отмывании денег и подкупе латвийских чиновников, чем фактически блокировала деятельность АБЛВ. Банкиры обратились в Центробанк за кредитом, но, по словам Илмара Римшевича, они не договорились по сумме. После чего руководство АБЛВ поссорилось с Римшевичем. Банк АБЛВ, в свою очередь, отвергает все обвинения и настаивает на том, что их оклеветало некое высокопоставленное должностное лицо, так как они отказались дать ему в Взятку. А потом пришли уже за самим Римшевичем. Латвийское бюро по борьбе с коррупцией задержало президента Банка Латвии на 48 часов с официальной формулировкой подозрения в вымогательстве взятки в особо крупных размерах. 
разгневанный Илмар Римшевич заявил, что это скоординированная провокация со стороны сразу нескольких коммерческих банков и это атака на всю латвийскую финансовую систему. Латвийскую финансовую систему и вправду затрясло. Президент Банка Латвии отказался уходить в отставку, но в нынешнем положении сотрудничать с ним никто не готов. Одновременно агентство Associated Press опубликовало собственное расследование. Упоминается, что латвийские банки неоднократно фигурировали в различных схемах по отмыву российских денег. При этом президент Банка Латвии часто бывал в России. А на этой фотографии он сидит за одним столом в компании ряда сотрудников ГРУ, близких к друзьям Путина. Агентство настаивает на подлинности снимка, что не помешало Министерству обороны Латвии громко заявить, что, мол, против Латвии развернута масштабная информационная кампания с целью очернить страну. Таким образом, в латвийской банковской истории добавился еще один игрок – Кремль. И все окончательно запуталось. Непонятно, с какими последствиями выйдет страна из этого кризиса, но имидж латвийских банков у иностранных инвесторов серьезно пострадал уже сейчас. Такая вот многоходовочка, которая пока завела страну в тупик. Накал страстей можно ощутить по заочному диалогу между главными героями этой истории. Нам очень важна репутация страны и нашего финансового сектора. В этой ситуации самое правильное решение для главы Банка Латвии – уйти в отставку. Я не уйду в отставку, потому что я не виноват. Этого и пытаются добиться люди, которые пытаются меня очернить. Банки хотят отомстить мне за то, что я мешаю их бизнесу. Все обвинения против меня ложные. Я ни у кого не вымогал и никогда не получал ни одной взятки. Ну, понимаете, человек 25 лет у власти. Вот сейчас выясняется, например, все вдруг узнали, что, оказывается, они его даже уволить не могут. Они этого не знали, а он-то это прекрасно понимал. Он в одной из наших встреч мне сказал, что назвал себя королем Латвии. Он это обосновал, он сказал, что даже президента могут убрать, и меня убрать никто не может. И он, естественно, очень похож на всех тех, кто испорчен десятилетиями, абсолютно безнаказанной, бесконтрольной власти. Он начинает себя олицетворять с Латвией. Он говорит, что атака на него – это атака на Латвию. Ну, извините, но мне хотелось бы верить, что он не, не он Латвия, что в Латвии есть еще другие люди. Я призываю представителей коммерческих банков, у которых есть какая-либо информация о вымогательстве или получении взятки, сообщать об этом нам. По закону человек, который сообщил о взятке, может быть освобожден от уголовной ответственности. И еще одна новость из цикла «Продолжение следует». Латвия приняла свой собственный закон Магнитского, согласно которому МИД Латвии накануне ввел санкции против 49 россиян из того самого списка Магнитского, которым теперь запрещен въезд на территорию страны. Мало кто сомневается, что Кремль примет ответные меры. Ну и хватит сегодня о плохом. И это все о нем, точнее о ней. Эстония – самое зеленое государство в Европе. Больше половины территории занимают леса. А еще чемпион мира по количеству атеистов. Две трети населения не ходят ни в какую церковь. В эстонском языке 14 падежей, три формы прошедшего времени, а вот будущего времени нет совсем. При этом Эстония – одна из самых технологичных стран на свете и по многим позициям давно уже обогнала балтийских соседей Литву и Латвию. Сегодня у маленькой страны большой юбилей – 100 лет со дня рождения. В Таллине сейчас находится наш корреспондент Мария Андреева. Маша, привет. Ну и расскажи в двух словах, как там настроение. Привет, Женя, Терре, привет из Таллина. Эстония встречает сто лет, гуляет не только Таллин, гуляет вся страна. И это несмотря на погоду, в Эстонии сильный мороз. Но, как настоящие северяне, эстонцы держатся, и на праздник это никак не влияет. Одна из главных идей празднования столетия в том, что каждый житель может внести свой вклад, принять участие и приготовить свой подарок. Но и правительство не отстает, тоже сделало символические жесты. Накануне 100 жителей Эстонии без гражданства получили эстонский паспорт. Это был подарок им к столетию. Премьер-министр Юрий Ратус во время своего обращения к жителям сказал о том, что Эстония еще никогда не была настолько благополучной в плане культуры и экономики. А чем еще может гордиться страна? Об этом мы спросили самих эстонцев. У нас хорошая инфраструктура, а еще природа. В Эстонии очень много парков. Люди приятные, а еще у нас хорошие рестораны. 
У нас развита сфера IT. Я думаю, вы слышали об этом. Это делает жизнь намного удобней. Можно быстро решить любые проблемы. Home. Дом. Это чувствуешь внутри себя. Это наш дом. Место, где мы выросли. И это невозможно изменить. У нас, как говорится, электронное государство. Очень много услуг, которыми я спокойно пользуюсь в интернете. Там банковские услуги, ну и там покупка. Магазины у нас тоже очень хорошие. Посмотрите вокруг. Это архитектура, история. Это прекрасно. У нас богатая история. Много важных событий произошло, чтобы этот город стал таким, какой он есть. Черный хлеб. Вот самое главное. У нас есть с собой. Мы его очень любим. Это самое вкусное. Это моя страна. И я очень много путешествовала, побывала в 50 государствах. А самая хорошая страна – это Соня. А еще эстонцы говорят, что для них День независимости – это и семейный праздник. И проводить его можно дома в кругу родных и близких. По данным опросов, самое любимое лакомство в этот день – бутерброд с килькой. Так что приятного аппетита. Женя. Маша, спасибо. И удачно вам там отметить день рождения. Ну и возвращайтесь уже домой. К юбилею Эстонии у нас тоже есть небольшой подарок. Наша инфографика. История страны в картинках. Финоугорские племена, к которым относятся эсты, появились на побережье Балтийского моря примерно 5000 лет назад. Здесь они столкнулись с племенами славян, балтов и германцев. Само название «Эстония» может происходить от слова «эсти», которое впервые упоминается древнеримским историком Тацитом. «Эстами», — писал он, — германцы называют народы, проживающие на северо-востоке от реки Висла. В древнерусских летописях рассказывается о походах киевских князей на Чуть, то есть на землю эст. Чуть оказывали сопротивление и сами неоднократно угрожали Новгороду и Пскову. Одновременно Балтийское побережье подвергалось набегам викингов. Несмотря на постоянные войны с соседями, племена эстов не смогли объединиться и создать единое государство. В конце 12 века римская церковь объявила крестовый поход против балтийских язычников. Немецкие рыцари подчинили себе весь регион Балтии. Устояло только литовское княжество. Территория нынешней Эстонии оказалась поделенной между Ливонским орденом и датчанами. Через сто лет датский король продал свои владения тевтонцам. С этого момента остзейские немцы в течение нескольких столетий занимали в Эстонии ключевые позиции во власти, в культуре и в экономике. В XVI веке из-за земель Ливонского ордена разразилась Ливонская война, которая длилась без малого 25 лет. Победила Швеция, Дания и Польша. А спустя полвека Швеция полностью владела всей территорией, создав герцогство Эстлянское. Очередной передел произошел по итогам Северной войны между Швецией и Россией. Швеция проиграла. Петр I объявил свое царство империей, а Балтийские земли вошли в состав Российской империи как Эстлянская и Лифлянская губернии. К концу XIX века в Эстонии проживал почти миллион человек. Из них 90% эстонцы, русских 4%, немцев 3,5%. По данным переписи, в Исляндии практически поголовная грамотность. Это время возрождения национальной культуры. Создан первый эстонский театр, организован первый певческий праздник, фестиваль эстонской песни, образованы первые эстонские политические партии, мечтавшие о независимости. Такой шанс Эстонии выпал в связи с распадом Российской империи и по итогам Первой мировой войны. 24 февраля 1918 года Комитет спасения Эстонии провозгласил манифест о независимости. Но реальная независимость была достигнута лишь после продолжительных боев с Красной Армией. Независимая Эстония оставалась 20 лет. Далее знакомый всем Балтийским республикам сценарий. 1940 год – оккупация и аннексия страны Советским Союзом. 1941 – оккупация Эстонии нацистской Германии. Во Второй мировой эстонцы воюют как в Красной, так и в немецкой армиях. По окончании войны Эстония вновь присоединяется к СССР. Конец 40-х годов отмечается массовыми сталинскими репрессиями. В период Горбачевской перестройки набирает силу Народный фронт Эстонии. 
он побеждает на выборах в Верховный Совет Эстонской ССР и провозглашает 20 августа 1991 года восстановление государственного суверенитета. С сентября 1991 года Эстония – полноправный член ООН. В 2004 году Эстония стала членом НАТО и вошла в Европейский Союз. День рождения страны эстонцы отмечают по-разному. Кто-то за праздничным столом, кто-то на улице запускает салют, а кто-то идет в баню. И это очень по-эстонски. Репортаж Владислава Андреева «С пылу, с жару». Эстонская провинция Нуароти, маленькая волость на западе страны. Обычно здесь, на берегу Балтийского моря, тихо и безлюдно. Крики чаек до да шум прибоя. Но это был необычный день. Просто так париться в бане эстонцам надоело, и по случаю юбилея Эстонии они решили повеселиться. Компании полуголых людей в странных нарядах то и дело разъезжали на машинах из одной точки района в другую. Это банная ралли. В Эстонии эта традиция очень популярна. Все эстонцы любят ходить в сауну, а большинство эстонцев ходят в сауну каждую субботу. Но сейчас почти все живут в квартирах, у людей нет своей сауны, поэтому мы организовываем подобные мероприятия. Задача каждой команды за 6 часов объехать как можно больше бань и саун, расположенных в округе. На руках карта. Ориентируешься на местности, приезжаешь, находишь баню, паришься 5 минут и едешь дальше. О, знаете, это тяжелый спорт. Мы начали тренироваться еще пять лет назад. Я даже помню свой первый поход в сауну. Это было здорово. Сегодня все отлично. Ладно, нам пора бежать. Наша команда лидирует, и мы должны занять первое место. Время не ждет, нам пора ехать. Увидимся на финишной прямой. Мы победители. Более 200 участников, десятки банных точек на карте Эстонии. Чем больше их объедешь во время ралли, тем больше очков получишь. А чтобы опередить конкурентов и получить бонусы, надо выполнить дополнительные задания. Например, поваляться в снегу. Или добежать до морского побережья и окунуться в ледяную воду. Мне даже сложно говорить, там очень холодно. Мы окунаемся сегодня уже третий раз. Пока все отлично. Но это весело, только если делать это в команде. Окунуться всем вместе гораздо легче. Это заряжает энергией. Выдержать этот зимний марафон, холод и перепады температур в течение дня под силу не каждому. Но во время ралли ни одна из команд не сошла с дистанции. Замерзшие, но радостные любители бани бодро колесили по провинции. Быстрее доедешь до очередной цели, быстрее согреешься. Hot sauna. Это горячая сауна. Она маленькая, но очень приятная. Вода здесь 25 градусов. О нет, выше 30. Нам здесь очень хорошо. Я даже не хочу вылезать. Там так холодно. Вам тоже надо попробовать. Свой зимний подвиг участники этого банного марафона все как один посвятили юбилею Эстонии. Баня объединяет людей. И пожелание к столетию Эстонии о том же, чтобы все люди в этой маленькой балтийской стране жили дружно и счастливо. Чтобы было все больше этого единого чувства, которое у нас есть. Чтобы мы были едины, как один человек, все друг друга поддерживали. Соседи, которые рядом у нас, Россия, Финия, Финляндия, Латвия, чтобы они тоже чувствовали, что мы их не друзья. По словам участников ралли, на каждом эстонском хуторе есть своя баня или сауна. И вообще это древний обычай, банной традиции в эстонских краях почти тысячи лет. Знаменитая баня по-черному и вовсе включена в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Местные жители вековым традициям не изменяют. А про современное банное ралли говорят. В мире все знают финскую баню. Пусть теперь узнают и об эстонской. Владислав Андреев, Каролина Гонцовская, Эдуард Колик. Балтия неделя. Хочется добавить с легким паром. А Андрей Лешкевич по традиции на этой неделе проверял легкие перья балтийских журналистов. И вот что у него получилось. 
Раз, два, левой. Эстония готовится к самым крупномасштабным в своей истории военным учениям. В них примут участие 13 тысяч человек. Это союзники по НАТО, солдаты эстонской армии и добровольцы из формирования кайцелит, то есть резервисты, фактически гражданские люди. Маневры будут называться «сил», что в переводе означает «ёж» и запланированы на май. Премьер-министр Эстонии Юрий Ратас призвал военных в запасе не уклоняться от участия в ЕЖЕ, а их семьи и работодателей отнестись к гражданскому долгу коллег и родных с пониманием. Отсутствие специалиста на рабочем месте – это проблема, но защита свободной Эстонии, сказал премьер, важнее. Всех излечит и исцелит. Эстония объявила охоту на врачей из Латвии. По крайней мере, в латвийском интернете появилось множество предложений к медработникам переехать в соседнюю страну. Парадоксальная ситуация. Свои эстонские врачи предпочитают уезжать в Финляндию, где зарплата выше и у них нет проблем с финским языком. А врачи из Латвии вполне могут заполнить эстонский рынок, так как здесь больше платят, чем на родине, и приветствуются знания русского языка, поскольку в Таллине половина пациентов говорят по-русски, а в Восточной Эстонии почти все. Но это в теории. На практике латвийские врачи не спешат откликнуться на заманчивое предложение от эстонцев. Они действительно активно эмигрируют, но сразу в Германию или в Великобританию. Там зарплаты намного выше балтийских. По статистике, в прошлом году Латвию покинули 85 медиков, а годом ранее более сотни. Эх, прокачу! Литовский миллионер Паулюс Аршаускас решил оригинально поздравить родную страну со столетним юбилеем. Целый день он развозил людей по улицам Вильнюса. От обычного таксиста его отличало две вещи. Во-первых, он не брал с клиентов денег. Во-вторых, передвигался на дорогостоящем спортивном автомобиле Lamborghini Huracan. Средняя цена такого авто – 200 тысяч евро. Растерянные литовцы не верили своим глазам, когда в их двор заезжал суперкар с наклейкой «такси». Некоторые думали, что их разыгрывают, но затем с удовольствием колесили по Вильнюсу на престижном автомобиле и делали селфи с его владельцем. Столетие – красивая дата, поэтому я думаю, что каждый патриот должен сделать что-то хорошее, считает Аршаускас. Чем праздник отличается от будней? Тем, что в праздник можно позволить себе нечто выходящее за рамки привычного и обыденного. Вот, например, эстонская полиция устроила танцы на рабочем месте всем коллективам, от рядовых сотрудников до высших офицеров. И сразу всем понятно, или полиция сошла с ума, или это праздник. Но в данном случае это флешмоб, танцевальный флешмоб, посвященный столетию республики. Он прокатился по всей стране, и полиция решила не отставать, а наоборот догнать и зафиксировать происшествие на видео, а потом выложить его в интернет. Ну потому что праздник. Это была программа «Балтия неделя». Между прочим, последний зимний выпуск. А в следующий раз встретимся уже весной. Ровно через неделю. Здесь же, на телеканале «Настоящее время».